Salut tout le monde, salut Twitch, salut YouTube, vous allez bien Salut à tous, bon vendredi, j'espère que vous avez passé une bonne semaine euh, et qu'on est, euh, est prêt pour, euh, pour une petite Dalga Prem, le bon, la brute et le vieux chien, épisode 11. On va aller continuer nos petites aventures entre les Grey, les Bressways et puis euh, la bande à Dutch euh, avec Arthur Morgan, le vieux chien. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et passe un excellent vendredi pour terminer cette semaine. Bonjour à tous ceux qui sont là, bonjour à ceux qui nous rejoindront. N'hésitez pas à faire coucou, on sera très content de pouvoir discuter avec tout le monde. On va démarrer gentiment. Je vous avoue, je suis encore en phase de réveil. D'accord On va pas se mentir. Euh... On va pas se mentir, je suis encore en phase de réveil. Je me suis levé assez tard, j'ai pas mal glandé ce matin, j'avais du mal à, à, à me réveiller après hier. La soirée d'hier en RP a été... Euh... La journée d'hier par rapport à GTA RP a été assez intense. Ah j'ai oublié de mettre du sucre dans mon café, quelle horreur. Et euh, je vous explique pourquoi. Je vous explique rapidement pourquoi. Euh, ça a été assez intense parce que... Il euh, y avait des grosses scènes qui devaient avoir lieu hier soir qui étaient liées à des tickets de mon RP que euh, je devais faire. Donc j'ai passé un bon moment dans la journée à faire des tickets de mon RP. Quand vous faites un ticket de mon RP, vous devez euh, décrire dans les grandes lignes la scène que vous euh, souhaitez mettre en place. Euh, et donc... Et donc, euh, voilà, j'ai passé un bon moment à essayer de, 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 de considérer les scènes, etc. Il y, avait, il y avait au moins deux scènes de mon RP qui devaient avoir lieu. Il y en avait une pour Larry, euh, le personnage de Larry, qui devait aussi impliquer le personnage de Dean Craig. Pas pour sa mort à lui, mais il devait être impliqué dans la scène. Ça, c'est le ticket que j'avais fait. Et euh, il y avait un ticket de mon RP pour les personnages de euh, Nino Moretti, euh, et Alessandro Rossi, deux de mes hommes à moi de la mafia, euh, qui euh, avaient fait plusieurs choses par le passé, et là dernièrement, euh, la veille, avait fait un braquage euh, dans le dos du parrain, sans son autorisation, pour aller se mettre de l'argent dans les poches. Voilà, tout simplement. Pour aller se mettre de l'argent dans les poches, tout simplement. Euh, donc le parrain a considéré qu'ils essayaient de le voler, euh, de lui prendre l'argent qui lui revenait à lui, et, euh, et, de faire un, et de faire un exemple par, pour les autres, quoi, en fait, tout simplement. Euh, donc voilà, il euh, y avait ces tickets-là, sachant que avec Frost, qui jouait donc Alessandro Rossi, on se connaît bien, parce qu'on se connaît depuis, euh, depuis les Families de Kingdom V3, et euh, je savais qu'on en avait déjà discuté, la façon de jouer Mafia, que je proposais avec le Don, qui était plutôt sur, axé sur la discrétion, etc., ça lui convenait quand même pas trop trop. Alors après, son personnage nous apportait des choses, parce que lui, en étant très visible, très dans les braquages, en se faisant attraper pas mal de fois par la police, etc., euh, il créait une forme de tension autour de la Mafia, c'était clairement un, un électron, enfin quelque chose qui pouvait nous attirer des ennuis quoi. Donc ça créait du, ça créait du, du, du RP autour de ça. Euh, mais en même temps, d'un point de vue cohérence RP, pour le Don, c'était une épine dans le pied, son personnage. C'était vraiment le personnage que toute la LSPD connaît, qui vient régulièrement à la pizzeria, etc. Et qui pourrait le relier au reste de ses business, tu vois. Donc ça c'était un, un souci et, et d'un point de vue HRP ça nous générait du jeu et ça c'était cool. Euh, mais bon voilà je savais que de toute façon à un moment donné euh, quand il allait avoir besoin d'être plus discret etc. Euh, comme ça pouvait être le cas en ce moment avec les histoires avec Larry qui, qui balançait des trucs à la police et tout. Euh, ça risquait de devenir compliqué. Ça risquait de devenir compliqué et, euh, et que lui prendrait pas plaisir à jouer un RP, euh, à jouer un RP euh, discret quoi, tout simplement. Euh... Donc voilà, il y avait un ticket de mon RP sur lequel j'avais quand même averti, je lui avais laissé le choix, je lui avais demandé est-ce que c'est -ce est bon, on se met d'accord, on respecte la hiérarchie de l'orga, euh, etc., etc. Ou pas. Parce qu'après c'était cool en vrai. En vrai, c'était cool d'avoir des mecs qui pourraient essayer de faire des trucs dans le dos du parrain pour s'en mettre plein les poches, etc. Euh, dans son dos, quitte à, quitte à se faire piquer plus tard. C'est pas de bol pour eux, ils se sont fait piquer euh, dès le début. Du coup, ça génère pas un jeu très très intéressant par la suite. Mais le parrain, une fois qu'il sait ça, il peut pas ne rien dire. Donc je lui ai demandé, est-ce que c'est un dernier appel à l'ordre in-game euh, Et tu veux continuer là-dedans Ou est-ce qu'on est qu fait une mort RP Et euh, il avait opté pour la mort RP. Du coup, il y avait un ticket pour ça. 
sauf que bah, son personnage, il sait que c'est Larry qui a balancé au Don que, que c'est à cause de Larry en fait que le Don est au courant qu'il a fait un braquage euh, dans le dos du Don. Tout simplement. Et... Euh... Et du coup, ils ont décidé euh, d'aller mettre un coup de fusil à pompe à Larry. Ce qui nique la scène euh, complètement. La scène de mon RP de Larry qui était prévue le soir. Euh, et dont ils étaient au courant. Donc ça, bon, au secours. Et voilà, après, bon, bah, c'est le RP, tu vois. Mais euh, du coup, Larry part en, fédé en fédéral et tout, bref. Et du coup, ça a généré beaucoup de... Une forme, pas de stress, mais... Beaucoup de choses à gérer, à cogiter, etc. Pour se réadapter aux nouvelles conditions. Une fois que je suis arrivé en RP, que j'ai appris ce qui se passait avec Larry. Euh, recogiter tout. Euh, essayer de faire que les scènes elles soient carrées. Il y avait une grosse scène avec eux. On a quand même fait une grosse scène avec Dean Craig après. Mal bien qu'on ne pouvait plus la faire autour de Larry. Et de la mort RP de Larry. Euh, du coup, on l'a généré différemment. Et on l'a faite grâce à Lucas. Parce que Dean Craig voulait parler à Lucas. Euh, et on l'a lié à la mort RP de, de Alessandro et, et Nino. En faisant mettre ses empreintes sur un, un flingue qui, qui a servi à les tuer. Tout simplement. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc... Euh... Donc voilà. Donc voilà, il euh, n'y a, a pas grand chose. Mais les scènes ont été très cool. J'ai eu du mal à rentrer dans la soirée à, à, avec tout ça qui était à considérer. Mais une fois que j'ai été rentré dans, dans le personnage, j'ai passé une très bonne soirée de RP hier. Euh, on a donc perdu Alessandro et Nino. Il euh, euh, y, a, y, a, y a Larry qui a donc recréé un personnage euh, qui a un background italien qu'on a vite fait rencontrer sur le serveur qui est le fils euh, Eddie, le fils de la voisine. Euh, où habitait Vito quand il était petit à Palerme et, euh, et c'est très drôle parce qu'en fait ça part d'une erreur de ma part euh, in game euh, cette histoire de fils de la voisine ça part d'une du, erreur in game où euh, au lieu d'appeler Vito Vito je l'appelle Eddie le nom de son ancien personnage quand on était families et, euh, et, et il bug un peu et pour me rattraper je fais oui si tu te, tu te rappelles je te confonds toujours avec Eddie le fils de la voisine avec qui tu jouais tout le temps et euh, à Palerme et, et c'est parti de ce délire là et, et Larry, euh, Larry qui avait vu cette scène s'est dit tiens je vais, je vais faire un background, le background et mon personnage ça va être ce fameux Eddie le fils de la voisine qui connaît Vito depuis tout petit euh, qui connaît, euh, qui connaît euh, Massimo euh, et les parents de Vito etc et, et, et du coup il a fait ce personnage là qui débarque pour faire la surprise à Vito euh, et revoir Vito qu'il a pas vu depuis un bon moment et c'était cool en vrai c'était cool et on verra comment ça se passe euh, son personnage n'est pas particulièrement au courant euh, que Massimo est un parrain de la mafia et que les autres font partie de la mafia euh, donc on va voir comment ça se passe on va voir comment ça se passe en RP et on l'intégrera petit à petit je pense puisqu'il est plus ou enfin, c'est pas prévu mais Normalement, le but, c'est de... qu'il s'intègre à la mafia. Il n'y a pas beaucoup de personnages avec des backgrounds italiens. Et Honori, le joueur étant un joueur avec qui euh, j'adore jouer, j'adore discuter en dehors de jouer, d'ailleurs. On va aller se faire quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, on va finir avec GTA RP et on va revenir à nos moutons euh, de Red Dead Redemption. On va lancer la game, on va passer en plein écran. Et nous voici, nous voilà, euh, tranquille ou parti pour nos aventures dans le Grand Ouest. On va aller fermer Digimonbot, voilà, et mettre l'ambiance de Red Dead Redemption. Vous n'avez pas eu le Digimonbot ambiance western, parce que j'ai un peu du mal là. Donc j'avais mis ambiance chill, euh, histoire de se réveiller. On est 134 sur la chaîne, merci, merci à tous. Merci à tous. J'espère qu'on atteindra 150 euh, bientôt. On fera, un, on fera un gros truc. Si on fait un 150, je pense que je ferai, un, je ferai un marathon quelque chose. Je ferai un 12 heures de live de quelque chose sur un jeu. Euh. Ou alors ce sera l'occasion d'aller faire une, un event un peu communautaire avec les gens euh, du serveur. Je sais que Anaya, elle, ça fait des plombes qu'elle me tanne pour que je fasse, un, fasse mon phobia avec, euh, avec eux. Il euh, euh, y a... Salut Picalou, comment tu vas Comment tu vas la meilleure Il y a ouais, Anaya qui me tanne pour faire un fast-mo. 
euh, il y a Pélican TV, donc euh... salut Anaya, salut salut, coucou Anaya, il y a Pélican TV qui, qui a proposé un Among Us aussi, alors moi je suis pas trop fan de Among Us, mais, euh... mais on verra, enfin en tout cas il, il, veut, il voudrait faire un truc un petit peu communautaire avec les gens du serveur et tout, euh, ceux qui s'entendent bien. Euh, donc on verra peut-être peut pour les 150 on fera un petit truc à plusieurs euh, on fera un petit truc à plusieurs après moi je joue déjà avec pas mal de gens euh, on fait du Destiny avec Picalou et, et Lucas euh, voilà je fais, je fais euh, il, y a, il y a les autres qui me chauffent pour aller faire un peu de Rocket League avec eux j'ai jamais joué à Rocket League euh, je vais être une, une turne sans nom mais pourquoi pas Bon, comment ça va, Picalou Comment ça va, Anaya Anaya n'a pas le son, donc je peux dire plein de bêtises. Je peux dire, oui, Anaya, retourne faire mes mille huiles d'olive. Oui, Anaya, arrête de coucher avec mes hommes. Après, ils pensent plus à bosser. Ils sont obnubilés par toi, etc., etc. Mais euh, de toute façon, elle m'entendra pas. Ça va, je te pardonne les majuscules, Picalou, mais c'est parce que c'est toi, c'est parce que t'es la meilleure, Picalou, donc, euh, donc ça va. Pourquoi je suis encore en sous-poids, bordel de merde quand je me suis déconnecté hier, j'étais en poids normal. C'est quoi cette histoire Eh ben écoute, ça va. Un peu du mal à me réveiller. J'ai toujours un peu mal à la tête depuis hier. Là, Les, les histoires euh, à gérer avec le RP de hier euh, ont été un peu, euh, un peu complexes. Et du coup... Euh... Ouais, du coup, j'ai des coups avec le mal de, le mal de crâne hier soir. Euh, j'ai encore un peu mal à la tête, mais rien de trop méchant. Et, euh, et voilà, et voilà, et voilà. Plein de dalgalov sur toi, Picalou. Euh, voyons voir. Bon, tu t'amuses bien en RP Families, là On a Bill Williamson qui veut nous parler. Et on a Dutch. Bon, j'ai pas envie d'aller pêcher avec Kieran, c'est bon, là. La pêche, c'est nul. Comme on l'a déjà dit, on l'a déjà expliqué, on l'a déjà détaillé. Pourquoi euh, Quelle est l'activité la plus nulle et pourquoi c'est la pêche euh, Donnez-nous votre opinion. On a John Marston aussi chez les... Ah ouais, je voulais aller faire ça. Je voulais continuer les histoires avec eux, là. T'es en repos aujourd'hui ou tu bosses, Picalou T'es en pause Ah, pour le best bud Tu finis à midi 30 Ah oui, t'as fini à midi 30. Ah oui, donc t'as démarré de bonne heure, t'as encore pas dormi toi. T'as encore pas dormi. Hmm. Ah ben c'est parfait, ça nous fait passer au milieu de Rhodes, du coup je vais pouvoir aller, euh, je vais pouvoir aller au saloon pour manger. Petit dossier pour le best bud pour les families, c'est bien ça. J'ai cru apprendre que vous alliez récupérer euh, Groot chez les families Enfin, normalement que vous deviez récupérer plusieurs joueurs d'ailleurs, vous devriez être relativement nombreux. Ah tu t'es hey, dormi 4 heures, il faut faire des vraies nuits des fois Picalou. Hein. Genre quand est-ce que tu te fais une bonne nuit là de 13-14 heures tu vois Ouais, j'ai cru entendre que vous récupérez pas mal. Combien vous êtes actuellement 4 
Ouais, j'ai eu ton OG et le bras droit, euh, Elite et... et... Je sais pas qui c'est le OG en vrai. C'est Joke Je sais pas. Si, c'est Joke, non, le OG. Qui m'ont qui m'ont appelé hier en RP. Ouais, trois vraiment actifs. Ah ouais c'est dur, voilà. bah là nous hier on a perdu, euh, on a perdu deux membres hein, que j'ai mort RP hier soir. On a perdu deux membres que j'ai mort RP hier soir et on a récupéré un qui est pas encore un membre de chez nous, qui le deviendra sûrement. Donc on va se retrouver à 5. 6 officiellement mais il y en a un qu'on n'a pas vu depuis plus d'une semaine donc je sais pas trop et qui a pas donné de nouvelles. Le petit Thomas Ferrali qu'on avait recruté en RP donc du coup je sais pas trop... Ouais ouais Frost, il... Frost la traîtrise hein. Frost la traîtrise. What'd you do? Nothing good. Well, you better get out of here. <rire> ouais, Frost et Nino, ils sont partis chez Balage, je crois. Les deux. Mais je t'ai vu toi euh, Picalou, t'es pas mal connecté sur le serveur en vrai. Je sais pas ce que tu fais mais des fois je te vois euh, toute seule je crois. De par de chez toi. Je sais pas ce que tu fais mais pas mal, pas mal. C'est cool de, de voir les gens qui sont présents et... Là tu vois je regardais, il y avait une quinzaine de joueurs là, 12-15 joueurs déjà à 14h sur le serve, c'était cool tu vois. Bah ouais, mais écoute, euh, tu te promènes, tu visites la carte. Il faut venir à... J'allais dire il faut venir à la pizzeria, mais j'y suis pas en général l'après-midi, donc... Euh... Oh, pauvre homme qui se fait raqueter. On dirait une victime des familles. Ouais, du coup on a récupéré une mission. Oui, mais d'abord je voulais aller au saloon. Ouais, c'est ça, tu vas faire l'instagrammeuse, non Comme d'habitude, Picalou. Salut Babar, comment tu vas Tu vas faire l'instagrammeuse, tu vas prendre des photos, là, au Mont Chiliad, euh, sur les lettres de Vinewood, euh, en maillot de bain, en faisant des bisous à la caméra. Je t'ai vu, Picalou, je t'ai vu faire ce genre de truc. MJ Bennett, là, elle fait ce genre de truc. Je l'ai vu. Ok, 
Comment tu vas, Babarigno Mon petit Babarigno Bah écoute... Il euh... y a du contenu d'Instagrammeuse qui arrive. À quand le OnlyFan MJ Bennett, quoi Qu'est-ce qui t'arrive mon petit babar Bah écoute moi ça va, j'ai encore... Euh, j'ai du mal à me, à me réveiller là aujourd'hui. Euh, j'ai été me coucher avec euh, le mal de crâne hier soir après tout, euh, tous les trucs à gérer là. Et euh... Ah non c'est pas ça, c'est pas mon cheval ça, c'est pas mon cheval. Descends. Ah oui, c'est pas. C'est hardcore comme, euh, comme mise en route aujourd'hui, euh, mon petit Bavarigno. C'est difficile, oui. Le dormi 3 heures, in tout. Euh, bien manger des nems alors que t'as mal au ventre. C'est parfait, c'est parfait. Tu devrais manger un truc bien épicé là en plus, avec de la sauce, euh, de la sauce au, au rat crevé là. Ça va être, euh, ça va être nickel. Non, pardon. Excusez-moi, j'adore euh, la nourriture asiatique. C'est juste que j'adore aussi euh, être de mauvaise foi et raconter des conneries. Et euh... voilà. T'as quand même trouvé le moyen d'aller draguer ta patronne ce matin, tu crois que je t'ai pas vu Tu crois que je t'ai pas vu avant d'aller chez le chinois là Ou après, j'en sais rien. Après peut-être, parce qu'il était déjà 14h ou un truc comme ça. Je vois tout. Non pas du tout, pas du tout. C'est juste que j'avais grave la tête dans le cul et que j'arrivais pas à me réveiller et que du coup j'ai traîné sur les streams. Ah, j'ai vu Anaya elle faisait des olives ce matin. J'ai dépensé 5000 points de chaîne pour lui imposer d'aller faire euh, 1000. Euh, pour lui donner une action euh, en, en jeu à faire et je lui ai dit va faire 1000 huiles d'olive. Je suis vraiment un horrible personnage, non Ah non, on va, on va se balader un peu. Qu'est-ce qu'ils ont les autres là euh... Hop. Lancaster... Fusil semi-automatique. Voilà ça c'est bien ça. Mais je sais, je sais. Non, mais c'était une vanne. Je lui ai dit, mais arrête, c'est du troll. On va pas le faire. J'ai juste balancé 5000... En vrai, j'ai juste craché 5000 points de chaîne pour de la merde. Je, je vais pas lui imposer n'importe quoi. Je vais pas lui imposer d'aller faire 1000 huiles d'olive. Qu'est-ce que je vais en faire en plus, moi 1000 huiles d'olive, elle me les donne, j'en ai pour un mois d'huile d'olive.
Qu'est-ce qui m'a tiré dessus Non, moi je rajouterai pas un truc pour me donner des actions RP à faire. Mais il faut que je trouve quelque chose à faire avec les points de chaîne. Il faut que je vous donne quelque chose à faire avec les points de chaîne, mais des actions RP c'est non. Le RP je le joue comme j'ai envie et comme moi je le vois et je veux pas qu'on me dise euh, et si ou fait ça quand je fais du RP. Même s'il peut y avoir de très bonnes idées, etc. Euh... Voilà, si tu le fais, il faut jouer le jeu. Et j'ai pas envie que quelqu'un qui fait un truc pour me troller, ça me casse les couilles dans mon RP après, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà, exactement. C'est exactement pour ça que je ne ferai pas ça. Parce que voilà, le don c'est le don, et le don, euh, bah, il passe pas une soirée en slip quoi. Enfin, je veux dire, c'est, ce serait ridicule et je veux pas de ce genre de choses. Si je jouais un personnage, euh... tu vois, par exemple, typiquement, si je wipe euh... ou si mon personnage meurt et que je refais un personnage beaucoup moins sérieux, euh... beaucoup moins sérieux comme j'ai envisagé, genre vraiment une petite frappe, un accro, un SDF accro à la mettre. Euh... Une connerie comme ça, tu vois. Euh... Carrément. Euh... Gérard Hernandez, ancienne star du disco, tombé dans la met, euh... Euh, qui est devenu une petite frappe, euh, qui braque des superettes pour se payer ses trucs, etc. Si je fais, si je fais typiquement ce genre de RP, ouais, je peux faire un truc comme ça, tu vois. Mais... Euh... Je peux, je peux carrément faire un truc comme ça, genre, euh, ouais, ouais, suggérez-moi des actions à faire en, en RP et, et on verra. Mais, euh, mais là, j'ai un personnage qui a trop d'enjeux et qui a trop besoin de respecter sa, sa cohérence. Sinon, il va perdre tout son intérêt, quoi. Il va perdre tout son intérêt s'il si, si ne respecte pas sa cohérence, ce personnage-là. Ça, je me suis fait tuer là Le chariot du médecin est détruit. Hein Mais comment je suis censé les tuer tous Ouais là c'est pas les bons persos pour faire ce genre de choses. Mais si je faisais un civil moins sérieux etc. Ouais ouais c'est carrément quelque chose que je pourrais faire. Mais du coup je vais pas mettre ça en bonne chaîne. Euh... Actuellement tu vois. Ah mais ils sont comptés comme morts Ah c'est nul C'est nul. J'aurais refait, j'aurais fait un coup de sang froid, euh, j'aurais dû refaire recommencer la mission. Je savais pas que le point de passage ça allait me ramener après qu'il qu soit considéré mort les gars tu vois. C'est con.
Et c'est con. Bon, sinon, vous faites quoi là Picalou a fait un dossier pour l'entreprise, le, pour, le, pour le Best Bud, euh, machin. Je sais pas, c'est le cartel vraiment que je sais pas ce qu'ils font. Hein. C'est. C'est le cartel, c'est euh, le secret de l'île, quoi. C'est vraiment, j'ai zéro info sur eux. Euh, c'est vraiment pas ce qu'ils foutent. Alors soit euh, Johansen me cache des trucs. Soit il a pas réentendu parler d'eux. Et pourquoi il vient pas mon cheval là Je comprends pas. Et je pense que là il va falloir qu'on cherche des infos sur le cartel concrètement. Ça va faire partie des choses à faire en RP dans les temps qui viennent, ça va être euh, de chercher des infos sur le cartel. Parce que moi la seule info que j'ai à l'heure actuelle euh, sur le cartel in-game c'est... Euh, ils payent Johansen pour faire euh, de la pub à Caio Perico. Enfin ils ont demandé à Johansen de faire de la pub à Caio Perico. Il est où mon putain de cheval Allez tu te ramènes là Voilà enfin Bah, c'est ce que j'ai l'impression, mais je suis pas sûr que ce soit le cas, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Mais... Mais c'est pas grave, s'il joue que à Caillou, c'est qu'il y a bien des gens qui doivent aller les voir à Caillou. Donc s'il y a des gens qui vont les voir à Caillou, bah, il va falloir qu'on attrape les gens qui vont à Caillou pour savoir ce qui se passe là-bas. ça on verra ça mais en tout cas euh, pour l'instant c'est le mystère quoi genre euh, c'est à tel point que je me demande s'ils sont encore là de, des fois tu vois genre si j'avais pas Johansen pour me dire euh, ouais tout ce que je sais c'est qu'ils m'ont demandé de de faire de la pub euh, de faire de la pub pour Caio Perico je saurais rien du tout et ça c'est pas bon ça ça c'est pas bon pour le business hein, il faut savoir ce qu'ils font là bas hein. Colombienne de merde. Et pezzo di merda. Ces petits pezzo de merda qui nous ont virés de la ville à la con, là. Les plaines de poussière et de je sais pas quoi. Par la plage, il n'y a rien de bien là-bas. Il n'y a même pas de route tellement c'est de la merde. Je suis bien content de plus y aller sur l'île de merde, mais j'ai besoin de savoir ce qui s'y passe. Hein. son chariot, on lui ramène son chariot, Dr. Renault. Dr. Renault. Renault. 
Let me give you something for your pleasure. Ah, what we got here. Ah, how about this? Provide a man a tincture, he'll be well for a day. Teach him to make one, he might be well a while longer. I'll make sure you can make this. Thank you. Thank you. It won't work for anything chronic, but you may not need it to. Well, you see me on my travels and you're in need of something, make sure you come and say hello. Travel safe now. Ok, un charmant Dr. Rono qui se faisait bully parce qu'il est noir. Ça, ça Picalou, elle sait ce que c'est. Hein. Picalou, elle sait ce que c'est. Les femmes élisent tout le temps, ça leur arrive. C'est quoi Je vais retourner manger. Allez, j'ai défoncé sa porte. Allez, redonne-moi à manger, toi. Non, mais ils ont vraiment l'air d'avoir des jeux, d'être des joueurs hyper carrés, etc. Donc je sais pas trop comment ils abordent leur RP cartel. Euh... Je, je, je... Ouais, je, je suis curieux d'arriver à en apprendre plus sur eux en RP, en vrai. Ça, ça m'intéresse. Mais ça, ça intéresse le joueur, tu vois, au-delà au du personnage. Alors, sur la carte, qu'est-ce que nous avons à faire Qu'est-ce que nous avons à faire sur la carte Eh ben voilà, pas très loin, c'est par là-bas. Let's go. Est-ce qu'il sait Gavin J'en sais rien qui c'est. Oh mais j'ai craché mon café Ah bravo Ah mais je vous avais dit que j'étais mal réveillé hein Ah, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir, papa. Ah, papa. Je me sauver, papa, putain. Ah, oh, putain. Oh là là. Vite, Picalo, du bouche à bouche, je vais mourir. Le mec abuse pas du tout, tu sais, de la situation. Ah. <rire> C'était ça. <rire> C'était la scène, euh, la scène à la, à la prison. Pas comme ça, Babar. Putain, non, pas toi. Ah, mais j'ai craché du café partout. Ah, bravo. Ah bravo Et voilà, <rire> rejeté par Picalou en direct devant des milliers de, euh, de viewers. Ah c'est dur, c'est dur, je vais être obligé de couper le stream là je crois. Là je crois, là on va... J'accuse le coup. Viewers, viewers, Twitch, Youtube, le reste du monde. A vous tous sur les internets. Picalout vient de me coller un râteau en direct. Devant vous tous. Et j'ai mal. J'ai mal, mon cœur saigne. Mon cœur saigne, ma gorge se noue. C'est pour ça que j'ai pas pu avaler mon café. 
Et euh... je ne sais que faire, je ne sais que faire. Je pense que, je pense que vous venez d'assister en direct à la fin de la Dalgan TV. Je pense que... Je pense que je vais aller m'enfermer dans une grotte au fin fond de l'Auvergne pour les 20 ou 25 années à venir. C'était vraiment un coup dur. Cher public, je vous ai aimé. De tout mon être, de tout mon cœur. Mais j'aimais Picalou plus que vous. Et malheureusement, elle vient de me briser. Alors public, aujourd'hui je vous le dis. Babar, mon frère, mon frère Babar. Adieu. Non, bien sûr, on déconne, hein, on va pas se foutre en l'air et arrêter à Dalgan TV pour Picalou. Hein. Non, mais faut pas déconner non plus. Picalou, on l'aime bien. Picalou, on joue à Destiny avec elle. Picalou, c'est la meilleure. Mais bon, au bout d'un moment, il euh, y a une limite à tout, quoi. Enfin, bon, c'est dur quand même ce qui vient de m'arriver. C'est quand même le coup dur. C'est quand même le coup dur. Je lui demande de me sauver la vie et. Je lui demande de me sauver la vie et. Bam, quoi. Rejeted. Rejeted. Direct. Sans même une hésitation. C'était dur. Enfin bon. Voilà, du coup, on va se replonger dans les jeux vidéo pour oublier. Et on va continuer notre aventure, le bon, la brute et le vieux chien. Et puis, et puis voilà, on va aller aboyer à la lune euh, sur une colline du Far West, euh, du Kentucky ou je sais pas où. Et... Et on va essayer de se remettre. On va essayer de se remettre. C'est dur quand même, Baba. Quand même. Vraiment, entre... Entre Père Nino et Alessandro hier et Picalou qui me rejette aujourd'hui là. Pff, la vie quand même. Euh... Avant c'était dur quoi. Ah je vais couper la cape, ouais, désolé. Non c'est trop dur. Là je, 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 je peux pas. Je peux pas vous montrer ça. Ah. J'ai du mal à parler même. Non, moi je déconne, j'en ai rien à foutre en fait. Voilà. Performance exceptionnelle, nominée aux Oscars euh, 2022. Battu de justesse par, euh, par Will Smith et Chris Rock. C'est qui le dead man là Salut Litre C'est pas moi qui l'ai tué, mais c'est honteux, c'est honteux ce qui se passe 
On nuit à ma réputation. C'est la... eh, franchement ce jeu, c'est le jeu de la diffamation. Genre il y a des gars qui tuent des mecs. Je le venge. Et tout ça parce que je regarde dans ses poches, on me dit oui, vous êtes une, une mauvaise personne. C'est quand même c'est le jeu de la diffamation. Ça va vite, mais écoute, euh, ça allait bien. Ça allait vraiment bien jusqu'à ce que Picalou me mette un râteau devant les milliers de téléspectateurs alors que j'étais en train de m'étouffer, presque mourant. Et que je lui déclarais ma flamme en lui demandant de me sauver. Elle m'a rejeté quoi. Elle m'a rejeté et devant tout Twitch, devant tout YouTube, sans l'ombre d'une hésitation, euh, elle m'a complètement rejeté. Et là j'ai vraiment du mal à m'en remettre. J'ai vraiment du mal à m'en remettre litre. Je sais pas comment je vais faire. Donc j'espère, j'espère que, que... Voilà que tu feras quelque chose pour me venger, que tu feras quelque chose pour me venger, le soutien, euh, le soutien masculin, la solidarité masculine quoi. Euh, parce que là quand même, euh... voilà. Dur. Ouais, je sais. Ouais, vraiment, les familles, c'est vraiment les pires, quoi. Dire qu'à une époque, les familles, c'était vraiment des êtres presque parfaits. Des êtres comme Babar, quoi. Comme Marvin. C'était vraiment euh, des, des surhommes à tous les niveaux. Des surhommes à tous les niveaux. Euh, plein de compassion, plein de talent, plein d'humour. Plein d'amour pour leur prochain. Et voilà ce que c'est devenu, quoi. Voilà ce que c'est devenu. C'est devenu des gens qui rejettent les autres en direct. Des gens qui disent chais. Euh, voilà, face à un homme blessé. Chais, Kappa. Qu'est-ce qu'on que qu qu peut, qu qu peut faire Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là Que peut-on dire Je n'en sais rien. Je suis abasourdi. Sonné. Sonné par le choc psychologique et émotionnel de, de la violence des événements qui viennent de se dérouler dans mon chat. Mais sinon, j'espère que vous passez tous un bon vendredi quand même. Et, euh, et voilà. Bande de bâtards. Pourriez au moins lâcher des bits et des subs quoi. C'est vraiment honteux. <rire> C'est déjà pas mal un café. Là, vous savez faire les cafés vous Non vous savez pas, nous les Italiens on sait faire des cafés mais vous... Euh... Vous le café au wood ça doit être la tristesse quoi. Vous utilisez des chaussettes pour faire filtre, enfin euh, ça, ça doit être... Euh... Ah voilà. Merci Babar, merci. Tu fais un bon café Ouais. Ça, on n'a jamais vu une Instagrammeuse qui faisait un bon café. Hein. Moi j'ai vu hein. J'ai vu que tu passes plus de temps à sauter dans des piscines, te faire prendre en photo pour le compte Instagram, euh, de, de forum drive. Euh. Je t'ai trouvé, hein, at euh, forum, forum drive euh, only fans. J'ai trouvé ton compte, hein. Euh. Tout ça pour rapporter de la thune au wood, quoi. Alors, que faisait Massimo Dinucci euh, à chercher des comptes OnlyFans Ne posez pas la question. Ne posez pas la question, vous ne voulez pas connaître la réponse. Je serais obligé de vous tuer si jamais je vous donnais la réponse. Mais... Euh... Mais, mais ouais. Mais j'ai trouvé le compte OnlyFans de, de Forum Drive. Ouais. C'est pas joli joli ça. Hein. C'est pas joli joli. Hein.
Alors Massimo aussi, il peut vendre... Euh, alors c'est pas ses pieds, c'est des pieds. Il les récupère sur des gens. Euh, voilà. Ils sont frais, hein, je les garde au frigo. Euh, je peux faire pied, main, euh, voilà, toute, toute partie du corps euh, potentiellement. Bon allons voir les chevaux euh... Je sais pas, les grecs qui achètent des chevaux pour 5000 dollars ou je ne sais pas quoi Que se passe-t-il Que se passe-t-il là du coup Qu'est-ce qu'ils sont crédules Ils sont vraiment crédules. Hein. Bon et vous là À part me mettre un grand râteau Picalou là, t'as fini ton dossier Best Bud un peu, t'as travaillé Et Elytre ça va C'est un bon vendredi là Ça a RP, ça fait quoi cet après-midi Ouais ah ouais bah j'ai fait ça, hein. j'ai fait ça pendant longtemps tu sais avant de chevaucher mon cheval. Et là je chevauche mon cheval pendant quelques mois, semaines, après un jour il va falloir que je retourne travailler. Hein. J'ai fait ça pendant très longtemps, j'ai même surtout fait ça pendant les dernières années. Et, et j'ai décidé de prendre un break après avoir fait des économies pour. Parce que je ne fais pas ça aux frais de la société, je fais ça à mes propres frais. TRP ce soir Ah moi je serai là aussi. T'as un CG doc mais t'as rien écrit. Ah bravo, c'est pas comme ça que tu vas l'avoir ton best bud. Hein. Bravo, bravo. Non non mais t'as raison, il vaut mieux regarder le stream. Alors après tu peux cliquer, euh, tu vois, un petit peu en bas à droite du stream là, si tu cliques, il y a un bouton subscribe, euh, offrir des euh, abonnements, et euh, voilà, t'as différents, différents trucs. <rire> Merci Baba. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Allez, Ah 
Ah putain, casse-toi là Ah merci. Euh, tu peux demander à Babar si t'as besoin d'aide pour écrire une, un truc sur le best bud parce qu'il connaît bien. Qu'est-ce qu'on fait On prend les chevaux là Après, c'est une entreprise de... pour cultiver et vendre du CBD, hein. Euh... Comment ça, j'ai échoué J'ai rien compris, là. Ça, ça m'énerve de devoir calmer les chevaux, ça prend 600 ans. Ah ça a farmé 30k comme une cochonne là Vas-y c'est bon Allez, on l'emmène. Marston, you right point. I'll cover up the back if there's any problems. Bon, les votes, hein. En vrai, les votes, ça va vite, hein. Tu prends 1000 balles tous les deux heures. Euh... Si tu, si tu les fais, euh, ça va. Hein. Let's go Tu sais que moi j'ai une pizzeria depuis un mois, plus d'un mois et je me suis pas payé avec hein. Il a tout donné. 
Bah, il a surtout donné son âme au moment où il a commencé à prendre les photos pour l'Instagrammeuse du quartier, quoi. Je suis censé l'avoir comment Qu'est-ce qu'il veut le voleur de bétail là 700 dollars c'est peu le litre. C'est assez peu. Après les mecs de quartier, alors, voilà c'est comme ça. Hein. C'est ça Sure Pop. Je suis Clay Davies. C'est mon frère Clyde. Nous sommes John. Oui, bah oui. Javier. Je me suis pas encore lancé dans le trafic d'organes, mais je pourrais, donc ça, peut-être je peux te proposer des tarifs intéressants. C'est ça Peut-être. Pourquoi qu'est-ce que tu veux Tu n'es pas Cuban. Peut-être que je like Cubans. Ouh, tu es drôle. Il est drôle. Il n'est pas drôle, Clive. Clive ne parle pas. Nous sommes deux frères, mais je suis né en premier. Il est venu tout noir et blanc, mais il est OK. Bien ah. sûr. Sure. Oui. Yeah. I know these horses. They, they ain't yours, but I like you. I'll give you, I give you six hundred and fifty. I was told we could get up to five thousand dollars for them. Si jamais je cherche des poumons euh, en pas trop bon état, par exemple, euh, on remarque les poumons t'auraient du mal à t'en passer. Non, il faudrait plutôt un rein, euh, un doigt, un œil. On les bute. Combien on s'est fait là en tuant la moitié du, du, du ranch Bah comme d'habitude quoi. Les plans des autres c'est toujours de la merde. Super, j'ai gagné 128 dollars. Ouais super. Ouais, genre j'ai pas fait 5 tirs en pleine tête. Mais quelle escroquerie putain mais... C est, c est genre j'ai 100% fait 5 tirs en pleine tête. C'est sûr. Ça me rend ouf. C'est vrai que tu fais beaucoup de BMX. Mais tu fumes beaucoup, non, aussi Surtout depuis que... Depuis qu'on vous a fait un petit cadeau, là.
Oui, ben normal. Tu fais de la plongée, tu finis aux EMS, c'est logique. Euh, il est où le repas Il est là, non Il est pas là La gueule, Dutch. J'en ai marre de toi. Bah je sais pas où vous avez fait, été faire de la plongée, mais oui, il y a un moment donné où c'est profond, ouais. T'as fait avec ton crâne le fond. Bon, il est là mon, mon ragout là. Il revenait après-midi, mais il est après-midi là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous chiez tous. Qu'est-ce que tu me demandes à moi Va voir Dutch, hein arrête de me casser les couilles là, c'est bon là. Vas-y, en plus tu vas faire ban ma chaîne Twitch là, à dire des trucs comme ça. Casse-toi, dégage, 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 tu dis des trucs que je vais me faire ban Twitch, allez, va-t'en Non mais n'importe quoi, elle va faire ban, elle va faire ban ma, ma chaîne Twitch. Vous avez entendu ce qu'elle a dit ou pas Moi je l'ai entendu ce qu'elle a dit. Hein. Voilà, je vais être ban Twitch quoi. Quelle horreur. Alors, je coupe du bois du coup. Alors, je fais une bonne action pour essayer de pas être ban Twitch. Il est toujours pas prêt là. Oh, J'ai envie de les, J'ai envie de leur casser la gueule. À tous. Vous servez à rien dans ce putain de camp. Vous êtes tous des nuls. Tous des tocards. Qu'est-ce que tu veux Je comprends, hein. je comprends. Ah, je vais utiliser ma magnifique euh, technique, celle que Babar connaît très bien. A very good point. All right, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. Ils veulent aller dévaliser la banque de Valentine. You really think it's worth going back there? Four of us can hit the bank easy, but I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. And if you're serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's four of us, I mean. Y'all think it's worth the risk? 
Ça va être une banque de merde. Valentine, c'était une ville de merde, de toute façon. On aurait dit la raquette de Grove Street. Un endroit de tocard. Ah, petit bug graphique sur les couleurs. Ah, ça y est, c'est revenu. Ah, les éclairages du soleil qui font bugger certaines couleurs. Non, ferme ta gueule là. Qu'est-ce que tu veux, Strauss Ok, on va aller euh, braquer une banque. Bon, un peu comme dans GTA, quoi. Non, dans GTA, je l'ai pas encore fait, je crois. Attends. Hop, technique de la translation. Donc là, j'appuie avec la jambe droite sur le sol pour me déplacer vers la gauche, vers là-bas, là, là d'environ 1 mètre, 1 mètre 50. Je vais arriver à l'endroit où il y a ma... ma cafetière. Récupérer le café, remplir mon mug, mettre un peu de lait, pousser avec la jambe gauche d'environ 1 mètre, pour me déplacer d'environ 1 mètre, 1 mètre 50 euh, sur ma chaise à roulettes et revenir me placer euh, devant le stream. Quelques instants, ça va être impressionnant. Attention, ne fermez pas les yeux, ça va très très vite. Hop Café, le lait, jambe gauche, et boum, on est de retour. Je vous avais dit, ça va vite, c'est smooth, fluide, voilà. Travail de professionnel, euh, ne tentez pas de réaliser la même chose chez vous, ce sont des professionnels entraînés qui vous ont proposé cette scène. Attention à vous. Ne vous mettez pas en danger. On remue le café quand même, pour pas déconner. Et là on sent toute la caféine euh, qui s'injecte dans les veines et qui fait euh, du plaisir. Du plaisir tout simplement. Le plaisir, que, le plaisir que Picalou nous a refusé un peu plus tôt sur ce stream devant une audience de milliers voire de millions euh, de viewers à travers les internets mondiaux, Twitch, Youtube, euh, TF1, c'est vraiment euh, dur, c'était dur, mais euh, heureusement, euh, voilà, au moins le café est là lui, le café on peut compter sur lui. C'est déjà pas mal. Ah mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, Pical. C'est pas grave, écoute, je suis pas ce genre de personne, voilà, je, je pensais qu'entre nous il y avait une petite connexion, je pensais qu'il y a un petit truc entre nous en vrai, et je me rends compte que non, mais, ah l'erreur est humaine, l'erreur est humaine. Mais j'ai du café pour tout le monde, c'est juste que personne m'en demande moi, Anaya elle vient souvent prendre le café ici avec nous et tout. Ouais, personne ne personne demande, euh, moi je suis prêt à partager mon café, mon café, euh, mon cœur, mon corps, tout, enfin je veux dire, euh, pour me faire du plaisir, il hein, n'y a, a pas de... 
Moi aussi, je peux faire comme certains sur Twitch, je prétends que j'ai oublié d'éteindre mon live et puis... Euh... Et puis voilà... Euh... Il se passe ce qui se passe, tu vois. Si ça fait de l'audience, si ça fait des subs, des guides, des beats, etc. Euh... Pourquoi pas, pourquoi pas, j'ai... Je suis un homme de peu de moralité. Hein. On va pas se mentir. Tu veux un café, Picalou Allez, je te propose un café. Viens prendre un café, c'est à un mètre de moi, donc ça va, je peux, je peux te proposer un café. Hein. Ouais, je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de son plan. Hein. Je suis pas très très sûr de son plan. Je vous le cache pas. Euh, ouais, je pense t'entends tout, 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 tout. Il y a un espèce de rythme, euh, de musique rythmée euh, dans le jeu. Euh. Un peu stressante là. Euh... Si c'est de ça que tu parles, oui. Sinon, euh, c'est dans ta tête. Ah, c'est simple en vrai, regarde. Ah merde, là. Est-ce que quand je fais ça, ça s'arrête Je pense que là, si je fais ça, ça s'arrête. Non, c'est bien le jeu. Bon, voilà. C'est rassurant pour ta tête. Encore que moi, ça me déçoit. Parce que si ça avait été dans ta tête, j'aurais pu me dire euh, la façon dont tu m'as rejeté, etc. C'était... C'était parce que, parce, que, parce que tu vas pas bien dans ta tête, tu vois. Là, si t'es saine d'esprit, j'ai... Plus aucune excuse, quoi. Je peux me raccrocher à rien. Juste à la douleur. Le désespoir. Enfin bon. C'est pas grave. So, how are you feeling about this, Lenny? Well, at first I thought it was a bad idea. But then I figured they are alive if you think about them long enough. Certainly have been recently. I mean, why the hell not? Roll with it. I just told him we needed you along. Petit café, petit ca picalou, un petit café, petit cappuccino, un petit café crème, c'est quoi c'est quoi donc est, Elle est mignonne cette émote. Elle vient d'où Faut que je fasse une petite émo de Buongiorno avec un café. Une petite émo animée là. Bonjour, bonjour. Alors on revient, on... Ouais, je sais, je sais, je sais, hein. en vrai je sais, je sais, je sais. Euh, oui, oui, oui. Bah, j'ai joué à Destiny avec elle. Hein. Euh... Je te cache pas, au litre, euh... c'est hoche quoi. Genre, déjà, la façon dont elle a dit bonjour sur Discord, waouh! Wow. J'étais là, ah ouais, d'accord, ah d'accord. C'est ce genre de personne à qui on a affaire, quoi.
Et pourquoi je peux pas récupérer mes armes là Putain de merde. Oh, Vas-y, je vais faire ça au gueule. Hein. Tant pis, on va faire ça au pétard. Hein. Elle nous merde. <rire> Elle a bien raison. Tu as bien raison, Pigalou. Mais après, il faut admettre que quand on est du sud-ouest, Pays Basque, tout ça, tout ça, et qu'on va s'enterrer là où tu t'es enterré, on n'a pas toute sa tête. Quand on choisit le coin que tu as choisi, c'est qu'il te manque une case, quoi. Moi, ouais, je dis ça, je dis rien. Mais... Qu'est-ce qu'il faut faire Je sais pas, il faut faire quoi Faut que j'aille en haut là Je comprends pas, mais il faut faire quoi là j'ai encore pas écouté et du coup je sais pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire Vous avez lu vous le chat Allez, allez This is a goddamn robbery Open it Plus vite Dépêche-toi, dépêche-toi, tu vas prendre une balle là. Hein. Joue ton fear, joue ton fear là, le, le banquier de merde. Plus vite. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi là, dépêche-toi. Ah là, allez, c'est bon, fais dodo maintenant. À la niche. Comment on joue là-dedans là Non, je suis pas commode avec le non-fier. Faites pivoter avec L. Pour tourner le cadran et trouver la combinaison de coco. Plus vous du bon chiffre, plus la rotation ralentira. Faites lentement. Ah oui, d'accord. D'accord, ça y est, j'ai compris comment ça, comment ça fonctionne. Allez, prends tout là, prends tout, prends tout. 
Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, non, non. S'en occupe, on s'en occupe. C'est plus facile que sur euh, GTA RP. T'as pas à vraiment trouver le truc. Faut juste tourner au bout d'un moment et il le trouve tout seul. Du coup c'est cool. Allez, on prend du pognon, on prend plein de pognon. Rien à foutre. Allez, dépêche-toi là, dépêche-toi Allez c'est bon. Par contre faut pas l'appeler Dimoka en RP hein. <rire> ça, ça, ça va mal se passer. Euh, moi je suis greedy donc euh... on a des otages. Là et les speedy ils vont pas faire chier. Ah, je t'ai pas entendu. Non, j'ai pas capté. Il faut se barrer. Il y avait autre chose ici Hop là. Ah j'ai pas entendu. Ouais ou j'ai pas j'ai pas capté ou j'ai pas entendu je sais C'est reparti, allez. Ça se passe jamais comme il faut jusqu'au bout. Allez, on se casse. Picalou. Shérif.
Ouais. Ça dégage. À la niche. 36. 36 ans. C'est écrit, je crois, dans la, dans la bio. Euh, sur ma chaîne. Mais. C'est legit de ne pas l'avoir regardé. Je suis un grand enfant. Enfin, un vieil enfant, même. 36 ans et je passe mes journées à jouer aux jeux vidéo. Et ouais, il a pas lu la bio. Voilà, bravo Picalou. Toi, tu l'avais lu, toi, Picalou. Elle la connaît par cœur, même Picalou. Elle a fait une dissertation dessus. Un biopic. <rire> T'aurais dit au moins 40. Sympa. <rire> merci, merci, Vata. <rire> Euh, je savais, t'inquiète, t'inquiète. <rire> C'est mon chambre, mon chambre. Hein. Eh, Piccolo, Piccolo, elle écrit mes mémoires. Elle a fait un biopic, un truc qui est en trois parties là, qui va être diffusé sur M6 euh, là, en 2025. <rire> On est vendredi, putain faut que j'appelle mon daron ce soir parce que euh, parce que demain je vais à un baptême euh, et qu'il est censé me récupérer et je ne sais pas trop à quelle heure. Donc il faut, il faut que je vérifie tout ça. Demain dans la journée je ne suis pas là mais demain on est samedi donc le samedi il y a rarement de stream en journée. Sauf quand je suis motivé et que je vais faire du GTA RP toute la journée. Euh, mais normalement, normalement demain soir je devrais être là. Euh... C'est pas 100% sûr, ça va dépendre de comment ça se passe avec la famille, etc. Mais normalement, je crois que c'est en journée le truc. Ouais, je... c'est possible. Ouais, ouais, Picalou, euh, Picalou. Casser sur ma vie, c'est incroyable. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. À un moment donné, j'avais un peu peur que ce soit une stalkeuse et tout. Genre, j'ai commencé à dire, ah putain, voilà le revers de la célébrité, tu vois. Euh... Ça y est, c'est le début des problèmes et tout. Euh... Une folle et tout. Puis après, je me suis rendu compte qu'elle était folle, mais ça allait, quoi. Genre, c'était pas... Elle était pas spécialement dangereuse, quoi. Elle était juste... Euh... Voilà, juste folle sympa, quoi. <rire> ah putain, qu'est-ce que je peux raconter comme connerie Bonjour messieurs dames. C'était pour vous dire que votre mari, euh, il nous devait de la thune. Je dis la même chose à mes viewers. C'est fou quand même la ressemblance entre ce jeu et ma vraie vie quoi. C'est incroyable hein. C'est incroyable parfois comment la, comment la fiction rattrape la réalité. <rire> Picalou qui lâche les émotes de la Twitch monnaie. Allez, ça balance le cash là.
moi j'ai hâte que les families ils commencent à faire de la thune. Parce que quand ils vont commencer à faire de la thune, ils vont m'en rapporter. Là pour l'instant, ils me rapportent que dalle les families. Moi aussi j'adore l'argent. Couvrez-moi de billets. Euh... N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà. 10 000 dollars pour la bande. 2 750 dollars pour moi alors que c'est moi qui ai pris tous les risques. Videz tous les coffres. Rendez-vous au Range Downs en moins de 1 minute 55. Ok. Les 5 représentants de la loi à cheval d'un tir en pleine tête pendant votre fuite. Terminez avec une pression de moins 70%. Terminez la mission sans utiliser d'objets de soins. Oui, moi j'aime bien l'argent quand il arrive à toi, quoi, tu vois. Bah... Rien me dit, hein, rien me dit, tu te rendras compte qu'il y a des chances que tu passes par chez moi. <rire> Il y a au moins un truc, à l'heure actuelle en tout cas, à l'heure actuelle, il y a au moins un truc sur le serveur dont tu auras besoin. À un moment donné ou à un autre, a priori. Je n'en dis pas plus. Ouais, mais il y en a plein des emplacements comme ça. Ça, ça, ça c'est Shkun qui place les emplacements d'illégal. Et nous, on a deux emplacements. On a deux emplacements. Ils sont ultra, ultra hardcore. Moi j'ai deux emplacements pour mes business là, euh, pour certains de mes business qui sont euh, durs, en vrai durs quoi. Ouais, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Et encore, euh, ouais, le labo, celui-là, là, là c'est pas le pire. Hein. C'est pas le pire des labos qui existent, hein, par rapport à ce que j'ai vu. Euh... Et autant, il y en a qui sont assez bien planqués. Genre, il y a un labo de coke... Euh... Bah, je crois qu'il a été grillé d'ailleurs, mais pour aller le trouver, en vrai, euh... on va se lever de bonheur, quoi. Autant, il y a des trucs. Moi, j'ai deux emplacements de bises. Ils sont quasi introuvables parce qu'ils sont... Parce qu'ils sont des emplacements, c'est tellement la merde, tu vas pas chercher là, tu vois. Et... Et par contre, euh... Une fois pour y aller et faire des trucs discrètement, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Je peux pas me resservir là. J'ai encore faim. Non, je peux pas. Mais euh, ouais, ouais, mais il y a plusieurs. Il y a vraiment plusieurs emplacements. Euh... Ouais. <rire> Et euh. Vous avez trouvé un truc où il y a des armes euh, au port là
Dutch, il veut trouver des trucs. C'est tout ce qui nous reste là. Ouais, a priori, c'est tout ce qui nous reste. Ouais. Ouais, il, est... il y a plusieurs personnes qui le connaissent, ce... cet endroit-là. Il est stylé d'ailleurs, hein, ce mapping euh... dans le truc Go Postal. Il est vraiment grave stylé. Hein. Avec la double entrée-sortie là, euh, c'est vraiment, vraiment propre. C'est vraiment propre. Ça a une bonne ambiance, tu vois. Ça a une bonne ambiance de trucs... Euh... Voilà, de trucs où il se passe des trucs obscurs, quoi. Ouais. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Qu'est-ce qu'il veut, Charles On est bien. Ok. Il faut aller voir Trelawney. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu des Pinkerton depuis un petit moment là, donc c'est pas mal. Pinkerton c'est des mecs qui... Des, des chasseurs de primes qui sont payés pour nous rechercher par rapport à un truc qui s'est passé à, à Blackwater avant le début de l'histoire. Qui explique pourquoi toute notre bande est en cavale. Voilà, je sais pas si vous avez fait le jeu, mais si vous avez pas, le fait, pas fait le jeu, je vous, ai, je vous fais un petit résumé. La bande est en cavale suite au braquage d'un bateau qui a mal tourné. Euh Ouais, 
someone got here first. So it seems. By the looks of things, it wasn't a social call. Check the house. This one is barely touched. Looks like he left in a hurry. What do you think? Je sais pas comment je vais réussir à toucher le truc euh... qui est en l'air, on verra. Compagnie minière de Tacticus, le présent document certifié possède la part de la compagnie conformément aux dispositions du moment d'homme, dollar payé pour l'achat de chacune des dites secondaires. C'est bon, arrête de me poser la question là, tu vois bien que je suis en train de fouiller. Mon miracle entamé, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hein Bon, Ok, faut qu'on se casse. Excuse me. Yeah. Have you seen him? <coughs> we're uh, we're looking for our friend. I don't. Qu'est-ce qu'ils veulent? He's here. <laughs> Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, uh, you seen a strange sort of feller, sort of formal. Strange, sure. Formal, nah. He uses a cane. Looks a lot like this one. Yeah. All right, you two. Where the hell is he? We both better get out of here. Come in. <laughs> Qu'est-ce qu'il veut lui Ah et si c'est rien on lui met une patate Left. Down 
Voilà. On est pas mieux là. Mais ta gueule maintenant. Toi tu parleras jamais. Voilà. Ouais, j'ai pas de témoin. En plus, il avait 25 dollars sur lui, ça valait le coup. Et toi, t'avais combien 23 dollars aussi. Et sur vos chevaux, il y a quoi Ah, on se casse. Non mais où Allez on va suivre Charles du coup. Bon t'arrives à reprendre ton cheval là espèce d'abruti <rire> Le passing euh, du PNJ qui s'est fait dégommer par la... Par la caravane, par le chariot là. <rire> Incroyable, c'était ridicule. C'était ridicule. Bon alors comme ça les, les families là ça va aller taper dans le coup à tous un peu Ouais, je me doutais, je me doute, je me doute. <rire> je me doute, ça va encore venir me voir pour euh, acheter de la protection, ça. C'est bien, ça me rapporte, je vous glisserai un billet. On verra ça. Je vois pas de qui tu parles. Je vois pas de qui tu parles parmi les employés. I 
think there's one over here. Where the hell are they? <rire> ah, faites attention, hein. enfin, bon, de toute façon c'est du RP, c'est bon, c'est pour le but c'est de générer des trucs. Je comprends. Il en reste encore un Ah. Quand il s'est à Buffalo ouverte, dommage ça. Ça c'est dommage ça. Je vois rien, je peux oublier ton gars là. Je vois rien. Ah. He's mine. Let me take him. Ah merde. Je me suis fait soulever. J'ai failli me faire soulever, mais ça va, j'avais un mate, euh, j'avais un mate efficace. Lui il l'a prise dans le front là, à la niche. Allez à plus ce litre, merci d'être passé, merci merci, bon courage pour le boulot. Let's go back 
for Trelawney. You all right? Yeah. Never goes easy, does it? Sure don't. Come on. Let's go see how badly they beat up the slippery fella. I wonder how much trouble he's brought with him. Uh, <laughs> guess we'll soon find out. Seems like we can't catch a break now, Arthur. Our luck's held this long. We got out of worse scrapes than this one. Mm, so I heard. <laughs> sure. What's government agents and bounty hunters? Uh, I hope you're right. Qu'est-ce qu'il y a par ici Picalou, elle s'est fait tirer sa caisse, la pauvre. Salut Kyura, comment tu vas Ça va, écoute, ça va, ça va. Euh, un peu de mal aujourd'hui, j'ai un peu de mal. Euh, je me suis couché avec le mal à la tête et je me suis levé avec aussi. Donc, euh... c'est pas trop violent, mais euh... mais c'est un peu dur. Ah, <rire> c'est dommage ça. Ça vient chercher la merde là. Ça vient chercher la merde là. Tendu pour Picalou là. On pique sa caisse, ça se fait soulever par du balas. Euh... La vie est dure, la vie est dure, la vie est rude dans les quartiers. Mr. Trelawney, où es-tu Over here, dear boy. Ah, ben bah, solo, tu te fais soulever en fait, c'est pas grave, ça génère du RP pour plus tard. Mais ouais, ouais, solo, tu peux rien faire. Solo, tu peux pas reconnaître. Ah oh bah oui oui, hein, ça se paye toujours okay. plus tard les choses. C'est pas grave. Bon ça va toi J'ai vu que tu t'es déconnecté un petit peu ce matin là. Tu m'as fait mourir de rire hier. Je suis passé en fin de soirée. Je t'ai vu avec ta tenue, ton espèce de peignoir euh, dans ta nouvelle baraque là. Avec ton histoire de voisins euh, euh, qui font des galipettes à la fenêtre. Et puis euh, sur la terrasse sous le parasol blanc là. Ça m'a fait mourir de rire. Puis après t'as ton expression qui me fait qui me bute quand tu fais ouais ouais ouais. Ça me bute, genre j'ai trop envie de rire à chaque fois. Genre tu t'en rends pas compte, mais c'est trop ton meilleur tic. C'est <rire> genre ça me fait trop rire. <rire> ça me fait trop rire. Mais je me rends plus compte quand je regarde des streams et que je te vois le faire que quand je suis en jeu. Parce qu'en jeu, comme je suis dans mon personnage et que je réfléchis toujours à plein de trucs avec le personnage, etc., à ce que je vais dire, pas dire, à comment je le dis, ah, j'ai un personnage qui me force quand même à être... Je, je fais quand même pas mal attention à ce que je dis et à la forme que j'utilise pour le dire et tout. Euh... Bah non, on peut pas te reconnaître pour ça. Ah, tu veux dire que... Oui, oui, c'est un tic du joueur. Ah oui, on reconnaîtra peut-être le joueur si tu fais un autre perso, c'est possible. Euh... Mais bon, c'est comme ça, tu vois, enfin... C'est comme ça. Non mais après, ça, tu peux pas, tu peux pas jouer... Euh... Ikura, tu peux pas jouer en considérant que les autres vont pas être fair play. Tu peux pas reconnaître un personnage parce qu'il dit ouais 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 alors qu'il est masqué. Tu n'as déjà pas le droit de reconnaître un personnage à sa voix. Moi sinon, dans les scènes où il y a de l'illégal avec des gens masqués, je reconnaîtrai tout le monde. Je connais, la plupart, je connais une bonne partie des gens du serveur, donc maintenant c'est moins vrai. Mais je connais quand même une bonne partie des gens du serveur. Je veux dire, je croiserais Picalou masqué, je la reconnaîtrais. Je croiserais Elite masqué, je le reconnaîtrais. Je croise Kadrick masqué, je le reconnaîtrais. Euh, tu vois, je, je reconnais tout le monde. Craig masqué, je le reconnais. Euh, toi masqué, je te reconnaîtrais. Tu es, es obligé d'être fair play. Genre, il est masqué, tu ne le reconnais pas. Point. Il est masqué, tu le reconnais pas. Euh, c'est comme ça, tu vois. Genre, c'est comme ça. Si... Euh... 
si, si, si tu considères que sinon tu peux pas jouer, si tu, si tu fais en sorte que... Il y a des gens qui sont hyper doués pour faire des accents, changer leur voix, etc. Mais comme je dis souvent, on n'est pas des acteurs professionnels, quoi. Donc, euh, tu fais ce que tu peux. Après, c'est aux gens d'être fair play. Il y a des règles sur le serveur, sur comment on peut reconnaître un individu ou pas. Et un individu masqué, tu ne peux pas le reconnaître à sa voix. C'est euh, simple. Donc s'il lâche des, des blazes, oui. Si euh, il utilise une voiture que tu connais et non pas une voiture qui ressemble à une voiture que tu connais. Non, une voiture que tu connais. Donc il faut reconnaître la plaque ou un signe très distinctif sur la voiture. Si euh, tu vois un tatouage assez distinctif que tu as déjà vu à de multiples reprises, tu vois. Genre c'est pas parce que tu as vu une fois un perso euh, avec un tatouage sur le visage, par exemple, que... Quand tu vas recroiser un perso qui te soulève et qu'il n'a pas un masque intégral, tu vas le reconnaître parce qu'il a un tatouage. Tu vas dire, ouais, ce gars-là, il avait un tatouage, mais... Voilà. Après, si le mec, il t'a soulevé plusieurs fois ou que tu as eu beaucoup de scènes avec lui et qu'il a déjà... et qu'il a ce tatouage et qu'il c'est un tatouage un peu distinctif, euh, tu peux finir par le reconnaître, tu vois. Tu peux finir par le reconnaître. Typiquement, Craig, il reconnaît, il reconnaît aussi sur la scène où Rossi l'a soulevé, euh, parce qu'il n'a pas un masque intégral. Mais Craig, il reconnaît Rossi, parce que Craig, il a enquêté sur Rossi, qu'il a pris des photos de lui, etc., qu'il a la même coupe de cheveux, qu'il a son tatouage euh, scorpion sur le côté, euh, qui est assez distinctif, etc., et que comme il a eu beaucoup d'éléments pour étudier de son personnage, c'est legit qu'il puisse le reconnaître parce qu'il qu n'était pas... Euh, parce qu'il n'était pas avec un masque intégral, par exemple. Et, et encore, tu vois. Euh... Mais oui, ça, ça peut être considéré legit. Ça peut être considéré legit. Parce qu'il parce qu a enquêté dessus et tout. Mais, mais le mec, tu l'as croisé une fois. Euh, tu l'as croisé une fois, machin. Tu te fais soulever. Il faut considérer que ton personnage, euh, s'il se fait soulever, il est en état de, de stress, tu vois. Donc, euh, il ne va pas retenir tous les détails d'une scène, etc. Je reviens dans une seconde, enfin non, un petit peu plus, j'arrive, j'arrive. Je vous laisse avec ma chaise qui a beaucoup beaucoup de discussions euh, et qui n'a pas le cœur brisé par Picalou contrairement à moi. Donc euh, devant des millions de téléspectateurs, encore une fois je tiens à le dire, hein, je... elle n'a eu aucune pitié. Donc, euh... donc voilà, là si elle se fait piquer sa bagnole et soulever par des balasses, c'est un petit peu chais à elle. Euh, parce que parce que parce qu'elle m'a brisé elle m'a brisé devant devant Twitch devant YouTube devant les internets mondiaux et, et même TF1 et donc euh, et donc voilà donc je vous laisse avec la chaise TV exactement qui a beaucoup beaucoup de conversations n'hésitez pas à lui parler elle sera très heureuse de discuter avec vous et moi je reviens dans 20 30 secondes à de suite
Et voilà. Qu'est-ce qui est pas gentil, Picalou Qu'est-ce qui est pas gentil Bon, c'est l'heure de la petite pause, là. J'avais un petit creux. Donc, euh, voilà, je me suis fait un douiche. On va se mettre en discussion, tranquillou. Bon, comment vous allez-vous Comment vous allez-vous C'était pas gentil de te dire chais parce que tu te faisais soulever par des balasses ouais. Mais en même temps, tu m'as brisé le cœur, Picalou. Et c'était il n'y a pas longtemps. Et du coup, il faut me laisser un petit peu de temps, tu vois, pour, euh, pour me remettre, quoi. Merci. Merci, merci. C'est une réaction émotionnelle, Picalou. C'est pas vraiment contre toi. Ouais, on a fait une petite pause douiche parce que, parce que voilà, et puis pour discuter avec vous. Picalou, Ikiura, je sais pas qui c'est qui est là. Autre. Est-ce que vos petites aventures se passent bien Est-ce que, est que Ikiura, il passe un bon vendredi Est-ce que Picalou, tu es pas trop fatigué Racontez-moi vos vies un peu. Moi, je vous montre la mienne 10 heures par jour. Je réalise un documentaire sur le Far West, un autre sur la mafia italienne. Et vous, vous ne me parlez pas de vous Le travail Qu'est-ce que tu fais, Ikura, si c'est pas indiscret Ou dans quel type d'activité tu, tu travailles Je suis un peu curieux. J'aime bien savoir un peu les gens avec qui je joue et tout, euh, quel genre de choses ils font. C'est pas la peine d'entrer dans les détails, il hein, n'y a pas de soucis, mais... Est-ce que tu trafiques un vendredi après-midi à 16h19 Après t'es en week-end quoi Juste euh, samedi après-midi dimanche ou t'es un week-end plus long que ça Picalou D'accord. Tous dans un camping, ok ok. Et t'animes le bar tu... tu fais de la publicité pour les plages de Caillot Perico tu... Qu'est-ce que tu fais Ah, la saison elle va bientôt démarrer là non pour le camping enfin, tu me diras ça dépend où tu es basé lundi après midi okay. donc tu as vraiment deux jours de coupure quoi samedi après midi jusqu'à lundi après midi okay. courage à toi force ma petite picalou Je vais checker un truc sur euh, mon WhatsApp vite fait. J'ai une ancienne collègue qui habite maintenant en Grèce, qui doit passer dans la région. Et je me souviens plus des dates. D'accord. Ok. À partir de lundi. Ou de dimanche, je sais pas. Cool, je de la voir. Bah, réception et le patron. Voilà. Un peu comme, euh, comme on coucou à tous, quoi. À part que c'est toi qui es le patron, mais. Ah, 
Ouais, je vais pas te mentir. Le community management aujourd'hui. Moi, je viens de ces milieux-là. Hein. Je travaillais pour, la, pour de, les grandes plateformes d'Internet, la plupart d'entre elles. Non, les, et les grands, les grands noms d'Internet. Je, je travaillais en sous-traitance pour euh, Google, YouTube, euh, Twitter, Microsoft. Euh, pas que en sous-traitance d'ailleurs. Ça dépendait des fois. Et euh, pas sûr que son patron se fasse soulever par les Dinucci. Ah, on sait pas, hein, on sait pas. Hein. Du côté du Pays Basque, par là-bas, il euh, y a des patrons de bar à une époque qui se faisaient soulever. Alors, c'était pas des Dinucci, hein, mais euh, des Echeberia avec des gros fusils. Euh, avec des gros fusils, il y en avait. Ouais, d'accord. Non, non, mais c'est bien si c'est pour continuer dans ce que tu fais. Euh, parce que sinon, le monde du community management et des community managers, de manière générale, dans, dans les entreprises, les startups qui se veulent un peu digital et tout, c'est un peu la foi. C'est un peu la foi. C'est vraiment le boulot qu'on te vend comme du rêve. Super, tu fais du Twitter, etc. Mais la plupart des gens sont, sont, sont surexploités. Il faut être dispo H24. C'est très peu payé, etc. Dans, dans plein de secteurs, tu vois. C'est plein de secteurs. Ouais, je connais, ouais. Ouais, je connais. Ben, moi, j'ai vécu à Carcassonne et j'habite à Toulouse, donc. Euh... Mais oui, 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 il n'y a pas de détendre. Non, non, mais là, pour Picalou, je parlais du... Je parlais du côté Pays Basque, de, de ce coin-là, du Sud-Ouest, parce qu'il ben, y avait l'OTA, donc... Euh... Des mecs qui faisaient pas rire et qui pouvaient te soulever, si tu veux, il y en avait. Je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais il y en avait, c'est sûr. C'était pas des marrants. Hein. C'était pas des marrants. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est le kiff. C'est le kiff. En vrai, j'aime bien jouer avec vous tous là. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Sur GTA RP là, avec Dinucci et tout, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le kiff. Ah, il y a du taf, hein, il y a du taf. Il euh... y a du taf de ouf. CM, euh, des fois, c'est un peu, un peu trop d'ailleurs. Mais... Ah, ouais, il y a eu des trucs il y a eu des trucs sombres. Je sais pas où ça en est par là-bas maintenant, mais il y a eu une époque, c'était chaud. Il hein. y a eu une époque, c'était chaud. Petit message, hop. Et euh, ouais, ouais, ouais. Mais euh, ouais, ouais, ouf. moi c'est la partie que j'aime pas trop, tu vois. De voir, euh, essayer de, 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 de tenir mon compte Twitter et tout. D'ailleurs, je le fais pas très bien. Euh, et pourtant, euh, faudrait que je le fasse un peu mieux si je voulais continuer à développer la chaîne. Parce que là... <coughs> Il, là, il y a un espèce de ralentissement naturel qui se passe sur le développement de ma chaîne ou à travers les jeux auxquels je joue, GTA, etc. et les communautés où j'ai accès euh, par ces jeux. Tu vois, mes communautés de potes, mes communautés du serveur, etc. Bah, la plupart d'entre vous, vous êtes présents, vous, vous, vous êtes abonnés, euh, enfin pas abonnés, mais vous avez follow la chaîne, euh, vous êtes là, on discute, etc. Mais bah, j'ai fait un peu le tour, quoi, je plafonne. Et pour pouvoir étendre ma chaîne, il faudrait que, faudrait que j'essaye d'aller toucher des, des publics plus larges. Et je sais pas trop comment m'y prendre. Et, et voilà. <rire> 